60.000 Löcher habe ich hinter mir, nur noch 2.000 Löcher vor mir. Und jetzt habe ich genug Praxiserfahrung, um euch meine Tipps weiterzugeben. Viel Spaß! Ja, ihr seht, ich habe tatsächlich von Hand über 60.000 Löcher auf meine 300 Quadratmeter reingemacht. Und viele fragen sich jetzt wahrscheinlich, warum ich so dumm bin. Und ganz ehrlich, habe ich mich stellenweise auch gefragt, weil das ist wirklich eine wahnsinnige Arbeit. Aber Fakt ist, ich habe mich bewusst für einen Handerifizierer entschieden, damit er einfach tiefer runterkommt. Ich habe mich auch ähm, informiert über, über Maschinen, Ausleihen, Transport etc. war mir A zu teuer und B muss ich sagen, kommt auch eine Maschine nicht so weit runter, zumindest die Maschine, die ich ausleihen äh, konnte. Ja, ich habe das Ganze auch immer auf Etappen gemacht, weil wie auch in anderen Videos erwähnt, ihr könnt von Hand keine 100 Quadratmeter an einem Tag erifizieren, das geht definitiv nicht und deswegen habe ich das Ganze immer abends gemacht. Nach Feierabend, als die Kinder im Bett waren, habe ich immer wieder mal so 30 Quadratmeter erifiziert. Und da hat man auch noch richtig Power, richtig Energie. Und da kann man auch ohne Probleme dann die 30 Quadratmeter kurz reinstechen. Innerhalb von einer Stunde Feierabend, pennen gehen, alles gut. Und deswegen habe ich auch hier das Ganze immer eingeteilt in verschiedenen äh, Flächen. Ich habe ähm, das, die große Stelle hier, also das habe ich jetzt gestern zum Beispiel gemacht. Das sind äh, ordentliche Quadratmeter gewesen und ihr seht es auch, es ist ordentlich Sand drauf. Bewusst ordentlich Sand drauf. Warum komme ich gleich noch drauf? Ähm, also ich kann es auch jetzt sagen, ich habe einfach von meinem Abschälen noch äh, etwas Unebenheiten drin gehabt und deswegen habe ich stellenweise noch mehr Sand drauf. Und ihr seht auch so in den Verlauf, jeder Tag, wo eigentlich rum ist, erholt sich das Gras mega schnell. Auch hier im Spielturmbereich ähm, habe ich zum Beispiel erst vor fünf Tagen erifiziert, nachgesät und gesandet. Und er sieht jetzt wirklich schon wieder richtig gut aus. Ähm, da habe ich, meine, hab ich meinen Plan abgebrochen. Ich habe erst äh, ganz vorne angefangen und im Spielturmbereich, den habe ich dann später äh, gemacht, weil einfach meine Kinder gesundheitlich angeschlagen waren. Wetter war nicht gut und habe ich gesagt, jetzt mache ich den Spielturmbereich und bis meine Kinder wieder fit sind, können sie auch wieder spielen. Und das ist jetzt auch soweit, der Sand ist das meiste weg und jetzt kann man auch wieder drauf treten. Ja, wir können uns gerne mal die Fläche anschauen, wie es aussieht. Und äh, ich drehe jetzt einfach mal vorsichtig drauf. Und ihr seht, wie gesagt, den Bereich gestern, den Bereich habe ich vor äh, drei Tage gemacht hier. Und äh, da fängt es jetzt auch schon stellenweise an zu keimen. Und diesen Bereich hier vorne, das ist jetzt sieben Tage her. Da habe ich auch stellenweise extrem viel Sand drin gehabt. Deswegen sind auch noch ein paar Sandbunker drin. Und der ganz vordere Bereich, der ist jetzt zehn Tage alt. Und ihr seht eigentlich so gut wie nichts mehr, auch wenn man mal näher hingeht. Ähm, man sieht eigentlich kaum noch was. Die, wie gesagt, die Saat, die keimt auch schon. Und ich muss echt sagen, ich bin mit dem Ergebnis jetzt schon mega zufrieden. Und wie ich alles gemacht habe, ob vorher die Nachsaat drauf oder nach dem Sanden die Nachsaat drauf, das erfahrt ihr jetzt, denn ich habe noch ca. 20 Quadratmeter vor mir, beziehungsweise extra aufgehoben, damit ihr auch live dabei seid. Und das machen wir jetzt und da gehen wir Schritt für Schritt detailliert ähm, darauf ein, auf was ihr beachten sollt, beziehungsweise wie es ich persönlich gemacht habe. Los geht's! Das Wichtigste vor dem Erifizieren, so kurz mähen wie möglich. Ich habe in meinem Fall bei mir, ich habe seither oder sonst immer eine Schnitthöhe von 15 mm. Ich habe jetzt auf 7 mm gestellt und somit auch äh, für euch, wenn ihr 30 mm habt, schaut, dass ihr auf 15 runterkommt. Also so circa die Hälfte von dem, was ihr sonst immer habt. 
dann tut ihr euch deutlich leichter beim Sanden, beim Erifizieren. Ihr macht eure Löcher nicht zu und somit ist es für euch deutlich angenehmer. Und äh, wie gesagt, schön kurz mähen und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Dann könnt ihr anfangen und könnt euch richtig auspowern mit dem Rasenspecht oder mit anderen Handerifizierern und könnt zigtausende Löcher reinmachen. <lacht> Beim Erifizieren ähm, solltet ihr auch eure Bodenart erstmal begutachten, beziehungsweise ihr wisst selber, was ihr habt. Wenn ihr einen lehmhaltigen Boden habt, so wie ich, dann achtet bitte darauf, dass er nicht zu nass ist. Es hat zwar einen Riesenvorteil, wenn er nass ist, die, der Handerifizierer geht deutlich besser in den Boden rein, aber beim Rausziehen klebt es dermaßen, dass man richtig ziehen muss. Und beim Ziehen, da braucht man eigentlich mehr Energie beim Ziehen, als beim Reinstechen, wenn er zu nass ist. Das Problem ist aber, ist er zu trocken, dann kommt ihr wiederum nicht in den Boden rein. Dann geht es zwar leichter beim Rausziehen, aber schwerer beim Reinstechen. Deswegen einfach auch Wetter etwas schauen, dass er nicht vorher drei Tage geregnet hat. Ganz wichtig auch, nicht bei zu heißen Temperaturen, nicht bei 30 Grad oder höher erifizieren, das ist sehr wichtig. Idealerweise natürlich im Mai, wenn das Gras richtig wächst und richtig Power hat. Und das Gras sollte natürlich vorher auch ideal gedüngt sein. Am besten an unsere Pflegepläne halten, wie High End oder Professional. Da ist das Gras generell das ganze Jahr gut versorgt mit Nährstoffen. Und dann braucht ihr da auch nicht äh, drüber nachdenken. Und dann vom Abstand selber her. Ähm, ich mache es jetzt hier relativ eng. Ich habe überall komplett relativ eng gehalten den Abstand. Ich habe äh, wirklich, ich habe es auch mal pro Quadratmeter ausgerechnet. Ich habe zwischen 210 und 230 Löcher pro Quadratmeter reingestochen. Und da muss ich schon sagen, es ist schon extrem viel Arbeit natürlich. Aber ihr macht euch ja auch die Arbeit nicht jede Woche. Von dem her geht es eigentlich. Ja, ähm, warum mache ich das überhaupt? Ähm, für all diejenigen, die sich jetzt vielleicht auch fragen, warum, warum mache ich das? Ich hole hier einfach mal so ein Chor raus und ihr seht es auch hier ganz klar, der Boden ist einfach schrecklich. Mein Boden ist echt schrecklich. Äh, hier habe ich ein bisschen, hier so ein bisschen luftig, aber hier unten seht ihr wirklich, das ist der pure Lehm. Man kann eigentlich schon töpfern damit. Also das ist wirklich, hier sind auch kaum Wurzeln, weil einfach der extrem lehmhaltig ist, tonhaltig und da kommen auch keine Wurzeln mehr runter. Hier oben, da wird er besser durch das regelmäßige Sanden, da ist er etwas besser, da sind dann auch die Supina-Wurzeln und deswegen schaue ich, dass ich jetzt ordentlich erifiziere, damit auch in tiefere Regionen die Wurzeln, Wurzeln vordringen können und vor allem auch, dass sich das Ganze dann dementsprechend vermischt. Ja, und wie gesagt, es ist, ist eine schweißtreibende Arbeit, aber die lohnt sich definitiv. So bekommt die Erde das Gras wieder mehr Sauerstoff, kann besser atmen, besser Wasser, besser Dünger aufnehmen. CO2 geht raus, Sauerstoff geht rein in den Boden. Und dadurch habt ihr einfach eine gesündere, bessere, vor allem grünere Pflanze, die auch deutlich resistenter ist gegen äh, Trockenheit oder äh, sonstige äh, Krankheiten. Ich mache jetzt mal weiter und dann kommen wir zum nächsten Arbeitsschritt. Achtung, 62, 865, 62868 Löcher. Ich bin fertig. Ich gönne mir jetzt kurz ein kühles Radler, heute ist echt warm und ihr seht kurz Werbung. Bis gleich. So, die Pause tat gut und jetzt kann es zum nächsten Arbeitsschritt gehen, das Einsehen. Doch bevor der nächste Arbeitsschritt kommt, wird sich vielleicht der ein oder andere fragen, warum ich vorher nicht gelüftet habe. Weil in unserem Pflegepläne ist ja das Lüften mit drin. Das ist auch richtig. Ich habe hier bewusst nicht gelüftet. Ich lüfte ja eh generell sehr häufig, alle drei, vier Wochen. Ähm, Vertikat kommt auch noch dazu. 
Und ich habe sie jetzt bewusst nicht gemacht, um das Gras nicht zu sehr zu stressen, weil es ist Ferienzeit und die Kinder möchten natürlich relativ schnell wieder spielen. Deswegen wird hier äh, vorerst nicht gelüftet. Es wird ja danach wieder gelüftet, zwei, drei Wochen später. Und es wurde ja auch erst gelüftet. Wie gesagt, jetzt äh, Samen einsehen, beziehungsweise da kommt auch immer wieder die Frage, vor dem Sanden oder nach dem Sanden Samen einsehen. Was ist besser? Ich persönlich sehe vorher ein, weil natürlich kommt äh, der Samen immer wieder mal in die Löcher rein. Aber ganz ehrlich, rechnet es euch selber aus. Ich habe jetzt, obwohl ich über 200 Löcher pro Quadratmeter gemacht habe, habe ich lediglich zwischen 4 und 6 Prozent der gesamten Fläche gelöchert. Das ist so wenig, deswegen rechne, rechne ich das mit rein. Ich nehme statt 25 Gramm einfach 30 Gramm Samen und äh, Kehr dann einmal kurz mit dem Besen drüber. Also nicht richtig einkehren, sondern nur einmal drüber. Und das, der ganze Samen fliegt dann in die dichte Grasnarbe ein und fängt dann auch an zu keimen und zu wachsen. Und im vorderen Bereich äh, sieht man es auch, da ist es dann gar kein Thema. Und dann geht es eigentlich schon an das Sanden, Sand verteilen und dann ganz wichtig gut trocknen lassen. Wenn ihr den Sand verteilt habt, kleiner Tipp, lieber weniger Sand nehmen, wie das ihr wirklich braucht. Weil weniger Sand trocknet natürlich deutlich schneller und äh, vor allem lässt es sich auch einfacher bearbeiten. Und der Sand muss wirklich mega trocken sein, damit er auch wirklich in die Löcher reinfällt. Weil sonst verschließt der Sand oben die Löcher und dann habt ihr nur Hohlräume geschaffen und euer Boden setzt sich nachher. Dazu nehme ich jetzt einen Rechen, noch kein Rakel nehmen, Rechen ganz leicht drüber damit ihr wirklich alles schön einigermaßen gleichmäßig verteilt. Ganz wichtig. Und dann nehmt ihr die Zinken und fahrt langsam durch. Und dadurch vergrößert ihr die Oberfläche vom Sand enorm. Dadurch trocknet er viel schneller ab, deutlich schneller ab. Und vor allem habt ihr auch den Vorteil, dass der Samen sich mit dem Sand nochmals besser vermischt und in die Grasnarbe reinfliegt und somit deutlich besser und schneller keimt. Wenn ihr das Ganze dann gemacht habt, einfach trocknen lassen, kurze Pause machen und wenn er dann trocken ist, in die Löcher einarbeiten. Dann aber nicht mit dem Besen, auch wieder mit dem Rechen und das seht ihr gleich, wenn er trocken ist. Wenn die erste Schicht einigermaßen trocken ist, dann geht ihr wieder her mit dem Rechen, mit den Zinken und fahrt vorsichtig drüber. Nicht zu so arg ziehen, damit ihr die Gräser nicht aufstellt, sondern einfach mal drüber fahren. Dadurch verteilt ihr nochmals den Sand und eventuell, wenn oben an den Löchern ein bisschen Sand verklebt ist, durch die Zinken löst ihr das wieder und es rieselt dann ordentlich nach. Weil ihr müsst darauf achten, dass wirklich alle Löcher gut gefüllt sind, weil sonst habt ihr nachher Unebenheiten drin. Und das macht ihr jetzt so weit, bis der Sand einigermaßen verteilt ist. Und eigentlich wieder alles dunkel, nur, nur das Dunkle zum Vorschein kommt. Und dann packt ihr die zweite Schicht Sand drauf. Nochmals wieder ganz wenig und dann eventuell noch ein drittes Mal. Je nachdem, wie viele Löcher ihr dann gemacht habt, beziehungsweise wie viel Sand ihr ausgebracht habt. Wenn der Sand nun endlich getrocknet ist, und das kann wirklich je nach Temperatur extrem lange dauern, auch manchmal den ganzen Tag dauern, dann könnt ihr anfangen zu rakeln. Apropos Sand, idealerweise nehmt ihr einen Quarzsand 0,2 bis 2 mm. Das ist immer meine persönliche Empfehlung. Dadurch sind einfach die Feinstanteile rausgewaschen und dadurch bleibt der Boden schön locker im äh, mittleren Bereich und äh, wird nicht mehr zugeschlemmt. Prinzipiell werdet ihr bei so einer Aktion, es ist immer abhängig von, den, von der Lochanzahl und von euren Unebenheiten, werdet ihr ganz grob zwischen 10, 
12 oder vielleicht auch 14 Kilogramm pro Quadratmeter benötigen an dem Sand. Da jetzt kommt auch drauf an, wie stark feucht der Sand ist. Aber so Pi mal Daumen um die 12 Kilo könnt ihr davon ausgehen. Und dann könnt ihr endlich, wenn alles verteilt ist, alles trocken ist, endlich anfangen, die Unebenheiten rauszumachen, die Löcher zu füllen und dann nehmt ihr am besten ein Rasenrakel. Kleiner Tipp, vor allem wenn ihr erifiziert habt oder eigentlich nur wenn ihr erifiziert habt. Ähm, es kann sein, dass die Löcher trotzdem durch eure dichte Grasnarbe relativ zugehen. Und da habe ich bemerkt, einfach mit dem Rakel immer wieder mal klopfen. Und dann öffnen sich neue Löcher. Einfach durch die Vibrationen kann es sein, der Sand rieselt voll runter, rieselt in die Löcher rein und dann könnt ihr einfach wieder drüber rakeln. Und so habt ihr dann gewährleistet, dass wirklich nahezu jedes Loch komplett voll ist. Wenn ihr das Ganze nun fleißig eingerakelt habt und die ganze Fläche geebnet habt und je nachdem, wo neben Heiden sind, alles schön ausgeglichen habt, dann seid ihr eigentlich soweit fertig. Wichtig ist dann, da ihr ja nachgesät habt, dass ihr auch ähm, regelmäßig bzw. permanent die Fläche feucht haltet. Je nachdem, was für eine Nachsaat ihr genommen habt, 7 Tage, 21 Tage oder 28 Tage, je nachdem, was für Samen beinhaltet sind. Ich persönlich wässe jetzt auch alle zwei Stunden, reicht aktuell Mitte, Ende Mai völlig aus und äh, somit bleibt auch alles schön feucht. Wichtig, was ihr noch beachten solltet, die Fläche bitte vorerst die ersten zwei, drei Wochen nicht zu sehr belasten. Also auf keinen Fall eine Gartenparty feiern oder groß äh, irgendwie irgendwelche andere Dinge tun, sondern einfach, ihr könnt sie betreten, alles gut, Kinder können drauf spielen, Hunde können drauf spielen, aber nicht zu große Belastung, weil die Fläche sich auch relativ weich anfühlt. Das Ganze muss jetzt erstmal wieder verwachsen. Ihr merkt es dann auch, wenn ihr drüber lauft. Es fühlt sich alles relativ schwammig an. Und deswegen einfach die erste Zeit etwas behutsam damit umgehen. Und äh, Rasenmähen könnt ihr ganz normal weiter. Sobald das Gras wächst, könnt ihr wieder mähen und eure gewünschte Schnitthöhe einhalten. Das war's soweit. Wenn Fragen sein sollten, einfach in die Kommentare. Alle Werkzeuge, die wir verarbeitet und verwendet haben, natürlich findet ihr die unten wie immer in der Videobeschreibung. Wenn Fragen, Kritik, Anregungen, einfach in die Kommentare. Ich freue mich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.